hace ya varios días como que no, no contesta cuando le llamas y esas cosas y yo empecé a jugar diciendo que a lo mejor se estaba quedando sordillo. Y es que tiene 12 años, güey, o sea, tampoco es un perro joven. ¿Qué pasó? ¿Ya no escuchas eso? Dis no reacciona, güey. ¿Qué hacemos? Pues yo creo que es necesario llevarlo al veterinario güey, para que lo chequen. Llegó el turno de consume, muy bien. Debe tener algún grado de, de sordera. Vamos a tratar de, de identificar si realmente se trata de una sordera, un tumor, por ejemplo, puede estar obstruyendo el canal auditivo. Son de esas cosas que, te, que no te quieres enfrentar, que sabes que siempre van a crecer y se van a hacer viejitos. No lo quieres aceptar, no sabes cómo me... Así, de pronto me da como darte cuenta que ya no te voltea a ver porque le hablas solo así, está súper duro. Empieza a aparecer un dolor rojizo y posiblemente pues, tengo una herida en el fondo. Nadie te prepara nunca para la muerte porque sabes que es un ciclo de la vida, pero neta no me imagino un día sin cons. Está quedando solo, ya. Ay, sí, está bien. Pero ya lo llevamos al doctor. ¿Qué dijo? Pues que sí, está quedar solo seguramente pronto y aparte tiene... Oigan, pues llegamos a la casa después de que acompañé a Diego el veterinario y la neta es que está súper estresado y creo que es momento de que yo le ayude con algo. ¿Qué pasó? Uy. Oye, les cuento la historia. Hace un año hice un TikTok que literalmente se hizo viral. Tiene más de 15 millones de vistas donde Consumé reaccionaba a un sonido típico de los de TikTok y eso y hace como su carita. Y entonces después de que vi que ayer la, la reacción de Baguera le fue muy bien y que comentaban que hiciera como con Consumé nuevamente esto, pues ahorita lo intenté hacer y no reacciona. No funciona. ¿Pero por qué crees que no funciona, güey? Hace un... Ya varios días como que no, no contesta cuando le llamas y esas cosas Y yo empecé a jugar diciendo que a lo mejor se estaba quedando sordillo Pero neta que ya no escucha este sonido que le llamaba tanto la atención Y que como que volteaba y así Y es que tiene 12 años, güey, o sea, tampoco es un perro joven O sea, no es como que, no sé, siempre habían dicho que esos perros duran como entre 10 y 12 años Y Conso ya la rompió y se ve súper chido y así Ve, mira Conso, mira Si que tienen un perro, pongan su celular cerca y vean cómo reacciona a este sonido ¿Ya no escuchas eso? Liz no reacciona, güey. ¿Qué hacemos? Oye. Pues yo creo que es necesario llevarlo al veterinario, güey, para que lo chequen. No quiero que esté viejito, güey. Güey, pero tal vez no es porque sea hijito, o sea, puede tener muchas cosas, hay varias enfermedades en los oídos, hay sordera y así, no creo que sea por la edad, o sea, es mejor que un especialista lo cheque y te diga qué tiene, güey, ¿por qué no lo llevamos? Te acompaño. Sí, vamos a hacer la cita con el doc, ¿no? Chica, ¿cómo se sube el coche? Vámonos, súbete, súbete. Como que ya entendí. Vámonos, don Conzo. Como que no escucha por dónde va y entonces él se va moviendo a donde quiere y antes iba como siempre al lado de ti. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Todo bien, muchas gracias. Dame un segundo, la misma doctor. Muchas, muchas gracias. Es la primera en salir, veanla, por eso sale feliz. Y ahora ve este brother. Está como nervioso, ¿no? Súper nervioso. Llegó el turno de consume, muy bien. Primero platíquenme de qué se trata, qué es lo que vamos a hacer. Lo que me llama la atención y por lo que venimos el día de hoy, estábamos haciendo un video de TikTok donde le pones un sonido y el perro voltea luego, luego y le llama la atención. Tengo un video del año pasado él y reacciona durísimo. En la mañana hice uno y no reacciona nada y como que me vino a la mente todo lo que ha sucedido estos días, que ya tiene como unos meses, donde yo decía, o no me hace caso y le va algo más. O está dejando de oír y pues hoy sí ya me doy cuenta que por lo menos no escucho el sonido Y cuando le hablo o algo ya no es como antes que es muy, muy, muy obediente Antes se hubiera mega asustado por eso Su ladrido cada vez es mucho más fuerte el sonido que hace Antes no ladraba nada y ahora ladra un montón por ejemplo y ladra muy fuerte A mí me pasa que cuando lo trato de buscar con un aplauso ya voltea Y obviamente la vista se identifica y bien y todo Mira, a ver, por ejemplo, ahí sí volteó un poco. Ahí sí volteó el aplauso, sí. El de cerca, el aire, tal vez ellos hace que... Siento que la vibración... La vibración del por... piso, por eso lo ven, lo aviento hacia arriba. Debe tener algún grado de, de sordera. Puede ser parcial, puede ser bilateral, unilateral. Vamos a tratar de, de identificar si realmente se trata de una sordera. También infecciones pueden causar, ¿no? Un tumor, por ejemplo, puede estar obstruyendo el canal auditivo y esto hace que no oiga como antes. Si fuera un perro joven, pudiéramos estar pensando en más cosas. Pero mira, ve, por ejemplo, este oído lo tiene muy sucio, lo vamos a limpiar. Entonces vamos a ponerlo aquí. Vamos a primero a limpiar. Y lo que sigue son los ojitos, que yo también les veo como un pañito ahí. Tiene ahí una fibrosis, se desconoce como 
rata, rata, ¿no? Son de esas cosas que, te, que no te quieres enfrentar, que sabes que siempre van a crecer y se van a hacer viejitos, no lo quieres aceptar, no sabes cómo me, así, de pronto me da como darte cuenta que ya no te voltea a ver porque le habla solo así, está súper duro, me da como coso ver. <risa> piensa en otra cosa, piensa en otra cosa, híjole. Está bien sucio, ¿no? Empieza a aparecer un color rojizo y posiblemente tengo una herida en el fondo. Se quiere ir, urge. Ya está muy sensible, ¿no? Uh -huh. Tiene una sulceración. Mira, está súper rojo. ¿Las úlceras por qué son? Exceso de humedad, mala higiene, parásitos como las garrafatas. Quiero hacer unas probitas con un sonido. Tal vez no está oyendo bien solo de un lado. Okay. Y puede ser por la inflamación del, del canal abierto. Oh, uy, ojalá no esté sordito todavía. ¿Qué trajiste, doctor? Pues un juguete. Entonces tu perro si oye Puede ser que haya bajado un poco su nivel. su nivel de audición Pero esto puede ser por la edad Hay que darle un tratamiento Hay que darle un antibiótico por vía sistémica Para evitar cualquier infección Y un medicamento eh, directamente. directamente Y aquí viene un oftalmólogo ¿Me puede recomendar a alguien para llamarlo? Me puedo re recomendar un oftalmólogo Es una doctora muy buena y es, eh, Ahorita te doy los datos Me gustaría que lo llevaran Y bueno, si se puede hacer algo Pues ellos te lo digan pues la próxima vez que lo traigamos a revisión de los oídos, yo creo que le hacemos Sí, me gustaría que vinieran en ocho días para revisarlo, volver y pues darle seguimiento a todo esto. Ah, pues así le hacemos. Ya salimos. Y aunque la noticia es un poco alentadora porque se puede recuperar ese pedazo de audición que seguramente está perdiendo, pues al final ya está viejito y va a empezar a tener este tipo de problemas. Así es que creo que las visitas al veterinario a partir de ahora serán un poco más seguidas, Alfonso. Un placer. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias, Doc. Se les ofrezca aquí andando. No, seguro, ya nos vemos por acá. ¿Qué piensas? Nada, como que me da sentimiento, güey. Porque Conso es literalmente una parte muy especial de mi familia. Y como que saber que se puede recuperar un poco, pero que igual ya está perdiendo la audición porque está viejito, está... Nada, como que nadie te prepara. Y es una frase súper aprendida donde te dicen que como que nadie te prepara nunca para la muerte porque sabes que es un ciclo de la vida. Pero neta, no me imagino un día sin Conso. Como que hace 11 años, güey, lo tengo al lado de mí despertándome. Como que pensar que empieza a suceder, que se vuelve viejito y que pierde la audición o que no me puede escuchar y esas cosas es como complicado. Como que la gente que no tiene perros no sabe que se vuelve parte de tu familia, que de verdad son como hijos y sé que hay mucha gente que le molesta eso, pero es real porque tú aceptas tener esa decisión de tener una responsabilidad sobre un ser vivo y que sabe quién lo protege y quién lo cuida y quién le da de comer y esas cosas. Date cuenta que se hace viejito. Pues te duele porque ha sido parte de tu familia y te ha preocupado y te ha dado un chorro de alegrías y te acompaña en tus tristezas. Y neta toda la vida amé a los perros, los amaba. O sea, tenía perros de chiquito y así, pero pues al no ser un adulto no puedes decidir sobre eso. A mí me encantaba que estuvieran adentro de la casa, pero a mis papás no les gustaba, mi hermano es alérgico y era como todo un tema cuando yo estaba más chico. Y desde que yo quise adoptar un perro, primero uno se murió de moquillo y duró poquito. Tú lo conociste, ¿te acuerdas? Ah, Jacinta. Ah, Jacinta. Claro. Luego hubo uno que fue Tenoria, que también tenía moquillo y parvovirus y la intenté salvar y no se pudo. Y a partir de ahí dije, no voy a comprar un perro. Entendí el sistema de adopción y lo importante que es en un país como México y en todo el mundo, que no se debe de vender perros. Lo que debes de hacer es cuidarlos y amarlos realmente y, y tratar de acabar con eso, que haya perros en la calle y que estén desamparados. Y fue la mejor cosa que pude haber hecho posible. Yo nunca había tenido un perro tanto tiempo, pero cuando te das cuenta del amor y la conexión que puede haber, pues a mí me pasó que me moría de ganas por tener a un ser de ese tamaño. Te conectas de una manera muy especial, das todo por esos animalitos y lo mejor es que ellos te dan todo también, ellos te dan todo el amor del mundo. Ya sé que estás viejito y ya sé que ya no reaccionas al pau porque no me oyes tanto, pero yo te amo. Tranqui. No ya, no me grabes en eso, ya. Se acabó. Vamos a conseguir la medicina para ponérsela. Dijo que era importante que la tuviera desde hoy. Es un mundo esto de los animales. Yo no sabía que había farmacias especializadas para perros o para animales. Y estoy llegando a una que está bastante, bastante cool. Vean eso. Hola. ¿Podría pedir estas? Oye, ¿de qué son los helados para perros? Son hechos a base de arroz y son con ingredientes naturales. No tienen azúcar refinadas. Pues están increíbles. Siempre tienen como un premio. 
Me vendes también cuatro, por favor. Oigan, pues llegamos a la casa después de que acompañé a Diego el veterinario y la neta es que está súper estresado porque no hemos encontrado una de las medicinas. Lo acompañé a un lugar donde vendían esas medicinas y no estaba. Después paramos en dos más y tampoco estaba y creo que es momento de que yo le ayude con algo. Como siempre les hemos dicho en este canal, Rappi te ayuda a muchísimas cosas y esta vez voy a pedir un Rappi para pedir esa medicina. Porque resulta ser que el día de hoy en México además se festeja el Día de la Candelaria, o sea, vamos a comer tamales todos juntos y vamos a festejar. Pero eso es un doble estrés, conseguir la medicina y conseguir los tamales. Por lo pronto, el rap, por favor, me va a traer la medicina que Consomé necesita. Y ya entrados en temas, recuerden que tenemos nuestro propio código de rap, que es los rulés, todo junto con minúsculas. Y úsenlo para que les den dos mil pesos en envíos gratis. No cualquiera, mi hermano, solo los rulés con ese código te dan dos mil pesos. Yo necesito seguir arreglando la casa, así que... Nos vemos cuando llegue el Rappi. Miren lo que acaba de llegar. Llegó la medicina con el Rappi. Diego, mira. ¿Ya te oí? ¿Neta? Sí, güey. Güey, se le había pedido a Cori que no. la trajera de satélite. Yo pedí el Rappi. Dile a Cori que sí, cancele. Sí, Oye, Consome ya tiene las dos medicinas, así es que vamos a darle sus medicinas. Güey, ¿ya supiste lo que tiene Consome? No. Se está quedando sordo ya. Ay, sí está bien. Sí está bien. Pero ya lo llevamos al doctor. ¿Te acuerdas cuando lo conociste? ¿Gabo? No. No, 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 pero estabas muy pequeño. Solamente te acuerdas que existe y ya. No de la primera vez. De toda su vida, con su, o sea, sí, sí, se sí. acuerda perfecto de él. ¿Cuántos tienes tú? ¿12? No. Lo mismo que Conso, es que llegaron al mismo sí, tiempo, por eso no se acuerda. ¿Y tú no te estás quedando sordo, Gabo? No. Pues tiene la misma edad. Ya estás grande. <risa> no, lo que le está pasando es que le está cambiando la voz. Dile hola, Rulers. Hola, Rulers. Yo soy Gabriel. Dile hola, Rulers. Hola, Rulers. ¡Ay, güey! ¿Te está cambiando la voz mucho? Nah, no mucho. Ni tanto, ¿eh? No, ¿cómo? Güey, habla súper diferente, Gabo. Yo digo tu abuelita. Voy por mi abuelita. 